మనం ఈ మధ్య కాలంలో వింటున్నాం చాలా మందికి కిడ్నీలో స్టోన్స్ అని చెప్పి స్టోన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఆడవారి కన్నా మగవారికి ఎక్కువగా రిస్క్ ఉంటుంది అంటారు నిజంగా అలా రిస్క్ ఉంటుందా స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి స్టోన్ సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఇంక ఇప్పుడు ఏం చేయలేం సర్జరీకి వెళ్ళాలని చెప్పే వరకు సిమ్టమ్స్ తెలీదు కానీ కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కిడ్నీలో స్టోన్స్ వస్తే ఆ పెయిన్ నరకంగా ఉంటుంది అని మరి రెండు రకాలుగా చెప్తుంటారు నిజంగా ఏ రకంగా ఉంటుంది మేడం చిన్న చిన్న స్టోన్స్ కామన్ ఎస్పెషల్లీ మెన్ మీరు అన్నట్టుగా ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది బయట ఎన్విరాన్మెంట్ కి వాటర్ ఇన్టేక్ తక్కువ ఉండదు ఎస్పెషల్లీ నాన్ వెజిటేరియన్ బాగా తినే వాళ్ళకి నాన్ స్టోన్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది యూరిక్ యాసిడ్ వల్ల కొన్ని ఏమో జెన్ జెనెటిక్ ఆర్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ కిడ్నీ ఓన్లీ వాళ్ళకి స్వతహగా స్టోన్ ఫార్మేషన్ టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఓకే అది దాన్ని వర్కప్ చేయాలి దాంట్లో కాల్షియం ఎక్కువ అవుతుందా యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ అవుతుందా ఇంకేదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా పారాథైరాయిడ్ అడినోమా ఉందా అట్లా అన్ని చూసుకొని దాన్ని అవాల్యుయేట్ చేసుకొని దాని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఓకే కానీ జనరల్ పబ్లిక్ లో లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేట్ వల్ల వచ్చే కిడ్నీ స్టోన్స్ ఎస్పెషలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాటర్ డిప్రివేషన్ వల్ల ఓకే లైక్ చాలా మంది అగ్రికల్చర్ హాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేస్తారు అండ్ చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఈ సమ్మర్ సీజన్స్ లో బాగా ఎండలో తిరిగి తిరిగి నీళ్ళు తాకుండా కూల్ డ్రింక్స్ తాకుతారు ఫ్రక్టోస్ దాంతో కూడా స్టోన్ ఫార్మేషన్ టెండెన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉంటది సో స్టోన్ మెన్ లో కామన్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ చిన్న స్టోన్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఎంఎం క్యాన్ పాస్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఓకే ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ అది ఎక్కడో ఒక ట్రాక్ దగ్గర స్టక్ అయిపోతుంది స్టక్ అయిపోయినప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఆ పెయిన్ ఆ స్టోన్ బయటికి తోయడానికి కిడ్నీ విల్ కీప్ ఆన్ పుషింగ్ ఇట్ ఆ పుషింగ్ పెయిన్ చాలా సివియర్ పెయిన్ ఓకే ఓకే అది రాదు స్టక్ అయింది మేము చెప్తాము చిన్న స్టెంట్ తోటి తీసేయాలి అది జస్ట్ డైలైట్ చేసినా కూడా డీజే స్టంటింగ్ అంటారు అయిపోతుంది చిన్న ప్రొసీజర్ కానీ చాలా మంది దాన్ని వెళ్ళరు అక్కడికి ఆగిపోతుంది వెల్ దే డోంట్ వాంట్ టు గెట్ సర్జరీ సర్జరీ అనే పేరు కూడా అనకూడదు దట్ ఈస్ నాట్ ఎ సర్జరీ దట్ ఈస్ స్మాల్ ప్రొసీజర్ స్టంటింగ్ అయితే ఏమవుతుంది ఈ టైమ్ లో ఇంకా మీరు స్టోన్ తీయలేదు పెయిన్ తగ్గిపోతుంది స్పాంటేనియస్ గా పెయిన్ తగ్గిపోతుంది కానీ ఏమవుతుంది అంటే కిడ్నీ లోపల స్వెల్లింగ్ మొదలైపోతుంది ఓకే కిడ్నీ ఇప్పుడు ఆ స్టోన్ అక్కడ బ్లాక్ ఉంది యూరిన్ పోవట్లేదు బయట కిందికి అయితే లోపలనే కిడ్నీలోనే ఆ వాటర్ ఆ యూరిన్ స్వెల్ అయ్యి అయిపోయి అయిపోయి ఏమైపోతుంది పే ఇప్పుడు కిడ్నీ అకామిడేట్ చేసేస్తుంది దాన్ని పెయిన్ రాదు పేషెంట్ ఇంకా పెయిన్ పోయింది ఇంకా స్టోన్ ప్రాబ్లం లేదు అనేది తగ్గిపోయింది అనుకోండి అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ అల్ట్రాసౌండ్ కూడా మళ్ళీ ఏం చేయరు ఏ గోబ్ అయితే బాడీ సింటమ్స్ పెయిన్ తగ్గిపోయింది అయిపోయింది కానీ లోపల లోపల కిడ్నీ అంతా స్వెల్ అయిపోయి తర్వాత దాని ఫిల్టర్స్ అన్ని పోయి అది ఒట్టి ఒక బ్యాగ్ ఆఫ్ వాటర్ తయారైపోతుంది సో యూ హావ్ లాస్ట్ దట్ కిడ్నీ తర్వాత ఎప్పుడో స్కాన్ చేస్తుంది అది ఒక చిన్నగా అయిపోవడము లేకపోతే లేకపోతే స్టోన్ లేట్ గా సర్జరీ చేశారు టైం కి చేయలేదు లేట్ గా వెళ్ళారు అప్పటి వరకు డామేజ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి యూ సీ ఇట్ హెస్ బికమ్ వెరీ స్మాల్ సో స్టోన్ ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ టు ప్రివెంట్ అగైన్ కిడ్నీ డ్యామ్ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది ఒక్క కిడ్నీ పోయేసరికి ఇంకో కిడ్నీ ఒక మీద ఒక కిడ్నీ హెస్ టు వర్క్ అవును అండ్ మీ మీ బాడీలో స్టోన్ ఫార్మింగ్ టెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఈ కిడ్నీలో కూడా స్టోన్ ఫార్మ్ అవుతుంది కదా అవును అవును సో మీరు ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఒకే ఫంక్షనింగ్ సింగిల్ ఫంక్షనింగ్ కిడ్నీలో కూడా మీరు అదే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే యూ ల్యాండ్ అప్ అండ్ యూ ల్యాండ్ ఇంకా ఇంకా ఏమీ ఆప్షన్ లేదు ఇన్ని ఇయర్స్ లో స్టోన్ ఉంది స్టెంట్ వేయాలి అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ విల్ లిజన్ టు దిస్ వేరే వాళ్ళు వినరు 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 ఆయుర్వేదిక్ అంటారు యునానీ అంటారు ఏ మెడిసిన్ అయినా స్టక్ అయిన స్టోన్ ని ఇమీడియట్ గా కరగ దే కాన్ డిజాల్ దట్ స్టోన్ కరెక్ట్ ఏ మెడికేషన్ కూడా ఇట్లా మనకి చక్కెర మిగిలినట్టుగా అట్లా డిజాల్ కాదు అది హార్డ్ స్టోన్ అది కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అది అవ్వడానికి అండ్ డిజాల్వింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అనే సైజ్ అనేది చాలా మటుకు జరగదు జనరల్ గా కిడ్నీ లో స్టోన్ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్ ఏముంటుంది మేడం ఇన్ జనరల్ గా చిన్న చిన్న చాలా సైలెంట్ ఉంటది అది అల్ట్రాసౌండ్ లో ఇన్సిడెంటల్ గా పికప్ చేస్తారు పెద్ద స్టోన్ ఉంది అంటే పెయిన్ పెయిన్ సమ్టైమ్స్ బ్లడ్ ఇన్ యూరిన్ వెరీ
మేడం చాలా మంది కొన్నిసార్లు బయటకి వెళ్ళినప్పుడు యూరిన్ కెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడి అలా ఆపేస్తూ ఉంటారు అలా చేయడం వల్ల కూడా స్టోన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా అట్లా ఏముండదు యూజువల్ గా ఏమవుతుంది అంటే బ్లాడర్ ఫుల్ అయిపోయి ట్రాన్సియంట్ గా ఆ ప్రెషర్ పై వరకు వెళ్ళి కొంచెం సేపు ఆ ఫిల్టరేషన్ అనేది కొంచెం స్లో అయితే ఉండొచ్చు కానీ వన్స్ యూ యూరినేట్ అదంతా మళ్ళీ క్లియర్ అయిపోతుంది ఓకే యూజువల్ దాని తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువసార్లు యూరిన్ పాస్ చేస్తారు హోల్డ్ చేసి చేసి ఓకే దాని తర్వాత ఎక్కువసార్లు యూరిన్ పాస్ చేస్తారు బాడీ మెకానిజం దాని వల్ల స్టోన్స్ ఫార్మేషన్ జనరల్ గా పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సేపు ఆపద్దు కానీ రెగ్యులర్ ఫ్రీక్వెంట్ వాయిడింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ ప్రెషర్ అనేది పైకి కిడ్నీస్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటది అది చూసుకోవాలి దీని వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి మేడం ఎక్కువగా యూరిన్ అలా స్టాప్ చేసి ఎక్కువ సేపు ఉండడం వల్ల మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కొంచెం యూరిన్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కొంచెం రావచ్చు ఓకే కానీ అదర్ దెన్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద లాంగ్ స్టాండింగ్ స్లో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద కిడ్నీస్ ఓన్లీ అనే చెప్పుకోవాలి జనరల్ గా కిడ్నీ స్టోన్స్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మెన్స్ లో అయితే నాన్ వెజ్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళు అన్నారు అందరిలో కూడా ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ లో కిడ్నీ డిసీజెస్ కి ఎస్పెషలీ ప్రివెన్షన్ చేసే దగ్గర నాన్ వెజిటేరియన్ ఇస్ అ వెరీ బ్యాడ్ డయట్ ఓకే ఎందుకంటే not vegetarian protein vegetarian mm. protein is needed and it is important okay but non vegetarian protein lo em avutundante kidney has to hyperfiltration injury antam ante mm. aa protein lo vache amino acids valla em ankonu general terminology kidney ekku pan cheyali adantha tiyadani tiyadaniki hyperfiltration injury jarugutundi <coughs> okay so per se strong ga we ask them to avoid mm. and సెకండరీ ఎట్లా వెరీ స్ట్రిక్ట్ గా చెప్తాం చెప్తారు వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ షుడ్ బి నార్మల్ చాలా మంది ప్రోటీన్ తగ్గించండి అంటే ఇది తింటారు కానీ ఇది ఆపేస్తారు వెజిటేరియన్ ఆపేస్తారు నాన్ వెజ్ తక్కువ చేసి తింటారు బట్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ ఓకే ప్రిఫరబుల్ గా యూ కంప్లీట్ దెన్ సెకండ్ ఇస్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి సాల్ట్ ఇంటేక్ చాలా తక్కువ చెప్తాం బికాస్ దే హ్యావ్ అ సాల్ట్ సెన్సిటివ్ హైపర్టెన్షన్ ఓకే విచ్ రెస్పాన్స్ టు లో సాల్ట్ నార్మల్ కిడ్నీస్ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఒబీసిటీ ఉంది ఒబీసిటీ ఈజ్ అగైన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ కిడ్నీ కిడ్నీ కదా ఇప్పుడు ఒబీసిటీ ఉన్నో దేని వల్ల వస్తుంది లాట్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ అంతే వైట్ ఫుడ్స్ ఆల్ దస్ థింగ్ లాట్ ఆఫ్ కార్బ్స్ లైక్ విత్ దిస్ పెప్సీ కోలాస్ విచ్ హెవ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్ ఇన్ దాట్ ఎంటీ క్యాలరీస్ ప్రోటీన్ లేదు సో ఆల్ దీస్ ఒబీసిటీ ఇస్ అ మేజర్ రిస్క్ సో యూ నో వాట్ డైట్ టు టేక్ వాట్ నాట్ టు టేక్ అండ్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ టు జనరేషన్స్ బ్యాక్ మన వాళ్ళు ఎలా తిన్నారో దట్ ఈస్ ద ఫుడ్ వీ షుడ్ అడాప్ట్ డే బై డే ఏమైపోతుందంటే మనకి ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ తగ్గిపోతుంది and every one of us are born with a fixed pancreatic number a fixed insulin this thing hmm mana per se indians weight is less less compared to the westerners ah uh-huh. but now we are roju itlanti food tinadam toti we are getting gaining more weight hmm dan valla diabetes vastundi dan valla we are getting other non communicable diseases avunu <laughs> mundu oka time lo maniki diarrhea tb itlanti cholera itlanti diseases valla chanipoyadu anukunna ipudu non communicable diseases toti deaths ekku avutunnayi